нельзя. А вы не знаете, ведется ли расследование? Нет, ведется ли расследование по, по, по факту гибели Игоря? Ведется. Да, ведется. Это я знаю. Вот. А э, есть ли какое-то расследование э, по факту гибели вот этих э, всех бойцов, которые были в Донецком аэропорту? И по факту сдачи их. А как вообще получается, что они в плен попали? Как получилось, что они попали в плен? Они, ну, я знаю, что Игорь зашел в аэропорт 17 числа. Января. Января, 17 января. Женя, по-моему, немножко раньше Женя Алексеевна. Но они э, не одновременно заходили. Э, эти МТЛБшки подвозили боеприпасы, подвозили бойцов и забирали раненых. Вот. И как ребята говорят, что... Они уже знали, что там очень, скажем, очень серьезная, безнадежная ситуация. В То, смысле, что... Когда, когда ехали туда, в аэропорт, они знали, что они могут не вернуться. Вот, потому что, во-первых, не было бронетехники поддержки не было вот этих бмпшек они-то были но они были старые и они не ездили у них не было техники да у них да у них была техника которая просто стояла а которая бы там могла какую-то поддержку им это, огневую вот. Ну, если они в, в этот в аэропорт, они ездили на тягачах, которые простреливались насквозь пулями даже. Не то, что сколько ребят сгорело, там сколько этих МТЛБ сгорело. Было такое, что вот последнее, это самое, ну, ну, что я знаю, ребята рассказывали, из трех МТЛБ одна доехала. Одна осталась, а две сгорела. А при каких обстоятельствах они попали в плен, вы знаете? У них кончилось вот, оружие, патроны? Э, было два взрыва. Был взрыв 19 числа. Вот сын мне звонил последний раз 19 числа в аэропорт. Но он звонил утром. А после этого э, там немножко по-разному все рассказывают, но э, было такое, что э, были погибшие с нашей стороны и со стороны э, ДНР. И э, эти ДНРцы запросили перемирие, чтобы вывести своих убитых и забрать раненых из поля боя. Вот. И э, им позволили это сделать. Но, по-видимому, этот же аэропорт минировали все. И с одной, и с другой стороны минировали. А по всей видимости, он был где-то уже был заминирован. Вот. Еще добавили, и 19 числа его взорвали. Взорвали, но это был не, не самый большой. Там у них были потери, но, скажем так, не критичные. Они могли после этого еще отстреливаться, они, у них были боеприпасы, кое-какая еда была. А э, после подрыва 20 числа, это был большой подрыв, они все, э, подрыв э, снизу и сверху, и они все провалились в подвал. Вот. Они вообще были э, последний день там в комнате, как говорили, 50 человек, их было э, ну, сложно назвать это комнатой. Дело в том, что в помещении, в помещении в небольшом, вот. потому что все остальное простреливалось, и там просто нельзя было находиться, а здесь в этом помещении они забаррикадировались и все время находились и отстреливались, ну и ждали подмогу. Вот. А потом этот взрыв, и как раз это помещение рухнуло все вниз. И с э, живыми и мертвыми. Вот. И э, это при постоянных же обстрелах. 
И вот после этого взрыва э, ребята обнаружили, что у них боеприпасы завалены, медикаменты завалены. Все это было, да. Ну, питание, ну, это уже было не критично, а что нечем было отбиваться. Вот, и очень много людей завалило. Завалило плитами, завалило там, этими металлическими конструкциями. Стали вытягивать, вытаскивать. И 20 числа вечером группа ушла, 19 человек. Ну, стали понемногу, решили, что будут понемногу выходить. Вышла из вот этого аэропорта, но вышла не этого... в плен, а так, Не да? в плен, угу. просто вышли. Они вышли, ребята, они спаслись. Выходили и по два, и по три человека. Вот. Старались из, вот этой, из завала вытащить тех, кто подавал голос. Ну, тех, кого можно было спасти. Подавали иногда голос с такими ранениями, что невозможно было человека спасти. И вот так гибли ребята. Вот. А почему у Игоря не получилось так вот тоже выйти? Вот эта группа, которая он в плен сказал, попала. Что он останется, он остается с ранеными. Было много раненых. Их надо было перевязывать. И 20 числа они еще ночью раскапывали и вытягивали. Там было такое, что ребята через несколько часов их вытягивали из этого самого из раскопок. Некоторые сами там как-то вылазили в, в этот самый оттуда. Вот. Вот. И были ранены, которые без сознания, был Женя, с которым Игорь все время в этом и в Житомире дружили. Вот. А Женя перебила ноги металлической конструкции. Он не мог идти. Я уже говорила ребятам, говорю, брали бы всех тянул. И живых, и мертвых. Ну, получается, вот они, вот эти, которые все попали в плен вместе с ним, вот эти ребята, они просто остались там и ждали, пока к ним придут эти ДНР. Да, да, нет, они не ждали, пока придут ДНР. Дело в том, что эти ребята, которые уходили, они шли за помощью и действительно туда же направляли МТЛБ, направлялась помощь, но в тумане, вот этот Кузьминских, сколько их там, три МТЛБ было с людьми, они э, не попали в аэропорт. Они попали прямо к ДНР овцам где-то. Они вышли, промахнулись на 800 метров и вышли совсем не там. И потом и 21-го еще к ним, э, с 20 на 21 ночью к ним пробивались эти МТЛБ с людьми. Ну, вот это три МТЛБ, из них одна Одну подбили, он как-то то ли уехал, то ли что, а две сгорели. Одна доехала до аэропорта. Я разговаривала с, ну, с парнем. Говорит, ну и толку, что мы туда доехали. Нас подбили там. И все. И все погорели. А зачем они вообще ехали? Они хотели вывести, да? Они хотели вывести, угу. потому что эти ребята, которые остались, они не могли выйти, они не, уже тех, плен, тех, тех раненых, которые там были, они не могли вынести. Ну а ночью раненые начали умирать, потому что с 20 на 21. Потому что нечем было, ну что, что было там уже, какие медикаменты были, там уже все укололи. А там же темно, ничего не видно было, что там искать. А в 4 часа вечера день уже заканчивается, все. А в котенках и свет нельзя же зажечь, чтобы присветить, и нечем было. А после этого подрыва они обнаружили, что им отстреливаться нечем. После второго этого самого подрыва. Что у них боеприпасов нет и оружия нет. И не с чего стрелять, покореженная там. Ну, а как вот приказ у них был оставаться там или выходить? Или вообще никакого приказа не было? Не было приказа. Не было приказа выходить. Вот я говорю, что почему не было приказа выходить? Некоторые из 79-й 
остались, потому что именно потому что не было приказа. Спасибо.